ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆக நெட்ஒர்க் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இன்னும் ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் டேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம் பட் லாஸ்ட் டைமில் ஏதாவது சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணி ஒரு பாஸ் ஆகிற ரிசல்ட்டை வந்து ஃபெயில் ஆகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடுற சான்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன பண்ணக்கூடாது பண்ணணும் அப்படின்றத கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பார்டரில் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது பாஸ் பண்ணுவோமா ஃபெயில் ஆகுமா அப்படின்ற ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க கூட நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம மாறலாம் அதனால் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே போதுமானது கண்டிப்பாக இதில் நம்ம சொல்ல போகிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரிசல்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ரிசல்ட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகும் சரிங்களா சரி வாங்க முதல்ல என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருவோம் இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேட் நைட்டில் தூங்குற பழக்கம் ஒரு சில பேருக்கு இருக்கும் அதாவது இவ்வளோ நாள் படிச்சிருப்பாங்க அந்த லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணு மணி நாலு மணி வரைக்கும் விடிய கால வரைக்கும் படிச்சுட்டு சரிங்களா லேட் நைட் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே வந்து தூங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி பழக்கத்தை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறங்க ஏன்னா நம்ம இத்தனை நாள் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தோம் அந்த லா இப்போ லாஸ்ட் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி எக்ஸ்ட்ரா நைட் டைமில் படிக்கிறதால ஒன்றும் பெருசாக ரிசல்ட் மாற போகிறது கிடையாது அதனால் இது வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணதை கரெக்டாக நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாலே போதுமானது நம்ம ரிசல்ட் கண்டிப்பாக பாஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஒன்று ஒரு நல்ல தூக்கம் தேவை அதனால் லேட் நைட்டில் தூங்குற பழக்கத்தை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறங்க தூங்காமல் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது நம்ம ரிசல்ட்டை டவுனில் கொண்டு போவோம் ஸோ முதல்ல நல்ல தூக்க பழக்கத்தை உண்டாக்கிக்கோங்க என் லிஸ்ட்டில் அடுத்ததாக இருக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக எதை நீங்கள் படிக்கக்கூடாது அதாவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோ ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு புது டாப்பிக்கை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஸ்டின் வரும் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அந்த மாதிரி லாஸ்ட் டைமில் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் லாஸ்ட் டைமில் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறீங்கன்னா புது புது டாப்பிக்கை இந்த டைமில் படித்தாலும் வேஸ்ட் ஏன்னா அதுவுமே நீங்கள் தப்பாக தான் அட்டன் பண்ணுவீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னாடி படித்தது நீங்கள் மறந்து போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் லாஸ்ட் டைமில் புது டாப்பிக் எதுவும் படிக்காதீங்க இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிங்களோ அதை மட்டும் கரெக்டாக ரிவிஷன் பண்ணாலே நம்ம போதுமானது பாஸ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இதன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் டேஸும் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது உங்களோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப டவுட் பண்ணும் ஸோ அதனால் நான்வெஜ் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகாத ஃபுட்டை நீங்கள் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம மென்டலாக மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பார்த்தா ஃபிசிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ ஃபுட்டோடையும் நம்ம கேர் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகிற ஃபுட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டைஜஷன் ஆகாத ஃபுட்டை எடுத்துக்க வேணாம் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறேங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல போகிறோம்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன் இந்த அஞ்சு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி நீங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது அதிகமாக கண் எரிச்சல் வரும் சரிங்களா கண் எரிச்சல் வந்தாலே படிக்க முடியாது படிக்க முடியாமல் போனாலே ஒரு ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமாகிடும் சரிங்களா அதனால் மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதுவும் இல்லாமல் எக்ஸ்பெக்டாக கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் இந்த ஸ்டேட்டஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் தேவையில்லாமல் ஹர்ட் ஆவீங்க சரிங்களா அதனால் இந்த அஞ்சு நாளில் எந்த ஸ்டேட்டஸ் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறதை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்க அது அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம ரெக்கவர் ஆகிடலாம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா எதாவது தேவையில்லாத பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அதால் டோட்டலாக இந்த ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யார்கிட்டையாவது நீங்கள் சண்டை போட்டிருந்தீங்க அதாவது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி சண்டை போட்டுருங்க அது இது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சண்டையே கண்டினியூ பண்ணாதீங்க சரிங்களா அட்லீஸ்ட்டு டெம்பரரியாக வச்சு பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அவங்கள பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நடுவில் எந்த சண்டையும் போடாதீங்க யார்கிட்டையும் கோவப்படாதீங்க ஓகேவா நம்ம சண்டை போடாமல் இருந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதிகமாக திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அதனால் எந்த க சண்ட
டிராவல் பண்ணக்கூடாது அதாவது லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிராவலை இந்த டைம்ல டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா தேவையில்லாத பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாக நடக்க சான்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் டிராவலை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பைக்லேயோ எங்கே வெளியிலேயோ போகும்போது பார்த்து போங்க ஏன்னா நம்ம கையில் சின்னதாக ஒரு அடிப்பட்டாலும் ஒரு கட்ட வரல ஒரு சின்னதாக அடிப்பட்டாக்கணுமே நம்ம எக்ஸாம் எடுத்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அதனால பார்த்து ஒன்று பாடியை வச்சுக்கணும் ஓகேவா தென் ஃபைனலாக என்ன நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து கால் பண்ணி என்ன என்ன படிச்சிட்டீங்களா என்ன படிச்சிருக்க ஏது படிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை ஸ்டேட்டஸ் கேட்பாங்க நீ எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அப்படின்னு உங்கள் ஸ்டேட்டஸை கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்காங்க அவங்க என்னென்ன படிச்சிருக்காங்க படிக்கல அப்படின்றதையும் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது ரெண்டுத்தையுமே டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுங்கள் யார்கிட்டையும் இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸை டோ வச்சுக்காதீங்க டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறீங்க சரிங்களா அவங்க அப்படியே ஏதாவது உங்களை கேட்டாலுமே எப்படி சிம்பிளாக சொல்கிறீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆள் நல்லா படிச்சிருக்கேன் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த மட்டும் சொல்லுங்கள் வேறு எதுவும் சொல்லாதீங்க அவங்க ஏதாவது டாபிக் சொன்னாலுமே அது நீங்கள் அதை காதில் வாங்காமல் விட்டுடுங்க சரிங்களா ஏன்னா லாஸ்ட் டைமில் ஏதாவது புது புது டாபிக் சொல்லி இதை படி அதுலேருந்து கொஸ்டின் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்களை உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் டைமில் எதையும் நீங்கள் பண்ணவே தேவையில்ல சரிங்களா இது வரைக்கும் படித்ததை கரெக்டாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாலே கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடலாம் ஆனால் லாஸ்ட் டைம் எதுவும் புது சப்ஜெக்டை கண்டிப்பாக படிக்காதீங்க இந்த அஞ்சு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க அதாவது நீங்கள் பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகிற மாதிரியான பர்சன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணாலே நம்ம கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஓகேவா அதனால் டோட்டலாக அந்த மாதிரி பர்சன்ஸை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா இப்போ அடுத்ததை நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஓகேவா முதல்ல ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கோங்க ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்கும் அது என்னென்ன பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை மைண்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரேன் சரிங்களா இப்போ ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது என்ன ஃபியூச்சரை பற்றி யோசிக்க போதா ஃபியூச்சரில் நம்மளுக்கு இப்படி ஆகிடுமோ அப்படின்னு பயப்பட போதா சரிங்களா அந்த மாதிரி திங்கிங்லாம் அது போகவே போகாது ஜஸ்ட் ப்ரெசென்ட்டில் அது ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கும் பீஸ்ஃபுல்லாக சரிங்களா அதனால் குழந்தை எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிமோ அந்த மைண்ட் செட்டில் இருங்க சரிங்களா ஃபியூச்சரை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை அது இல்லாமல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆகுமா ஃபெயில் ஆகுமா எக்ஸாம் டஃப்பாக இருக்குமா ஈஸியாக இருக்குமா இந்த மாதிரி திங்கிங்லாம் எதுவும் போக தேவையில்ல ஒரு பேபி எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக மைண்டை வச்சுருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பேபி மாதிரி உங்கள் மைண்டை மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டாலே போதுமானது நம்ம கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணலனா நம்ம எந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ ஒரு குழந்த மாதிரி நடந்துக்கோங்க சரிங்களா இதை நடத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தூக்கம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஒரு நாளுமே பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஆறு மணி நேரம் தூங்கணும் சரிங்களா ஆறு மணி நேரத்துக்கு குறைஞ்சி தூங்காதீங்க அந்த டைமில் எதாவது படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தூங்குற பழக்கத்தை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா நீ எந்த அளவுக்கு தூங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே படித்ததை ரீகால் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக சரிங்களா ஆனால் தூக்கம் இல்லைனா கண்டிப்பாக உங்களால் ரீகால் பண்ண முடியாது தெரிஞ்ச ஈஸியான கொஸ்டின் கூட தப்பு பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல தூக்கம் வேணும் ஆறு மணி நேரம் மினிமம் தூங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக தூங்க சரிங்களா இந்த நடத்தை தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் மாடல் எக்ஸாம் எழுதி பார்க்கணும் சரிங்களா மாடல் எக்ஸாம் எழுதாமல் போனாலே ஒரு சின்ன பயம் வந்துடும் ஸோ முதல்ல மாடல் எக்ஸாம் எழுதணும் சரிங்களா இந்த இருக்கிற நாலு நாள் அஞ்சு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் மூணு அல்லது ரெண்டு மாடல் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க அதாவது இரநூறு கொஸ்டின் சரிங்களா அதாவது டிஎன்பிசியில் என்ன மாடலை கேட்பாங்களோ அது மாதிரி இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் அது அட்டன் பண்ணும்போது ஏனோ தானோன்னு அட்டன் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரணும்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட் இருக்கணும் இல்லையா டிஎன் பேசில் அது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குன்னு நீங்கள் போயிட்டு ஆன்லைனில் ஓஎம்ஆர் ஷீட் டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தாலே பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம்ஆர் ஷீட் நிறையா கிடைக்கும் சரிங்களா அதில் ஏதாவது ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணி அதை ஒரு நாலஞ்சு காப்பி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அது என்ன பண்ணணும் மாடல் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா நீங்கள் வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃபஸ்ட் டைம் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ஷேர் பண்ணும்போது எக்ஸாமில் போய் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு புது ஃபீலாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் ஷேர் பண்ணி இங்கேயே நீங்கள் பழகிட்டிங்கன்னா அங்கே போய்ட்டு உங்களுக்கு
உங்களுடைய ஹார்மோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கும் அதாவது பத்து டு ஒன்று அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம் டைம் அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் ஹார்மோன்ஸ்லாம் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் மைண்டு அதில் செட் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதும்போது ஒரு புது ஃபீல் தராது ஒரு பயம் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அவாய்ட் ஆகிடும் ஓகேவா எந்த ஒரு சின்ன பயமே இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக எழுத முடியும் அதனால் நம்ம ஹார்மோன்ஸாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பழகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாடல் எக்ஸாமு கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு அதாவது பத்து டு ஒன்று இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் எழுதணும் அதுவும் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற ஃபீலாகவே நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டு எழுதணும் சும்மா ஏனோ தானும் எழுதக்கூடாது இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் எப்படி இருப்பீங்க போயிட்டு அமைதியாக உட்காந்துட்டு எழுதுவீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு தனியாக ரூமில் போயிட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு ஃபேன் போட்டுட்டு நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் கோடிங்கில் போவீங்க என்னென்ன ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டு போவீங்க சாப்பிட்டுட்டு போவீங்களோ அந்த மாதிரி ஓனாக ரெடி ஆகிடணும் சரிங்களா அதாவது டிஎன்பிசி எக்ஸாம் முன்னாடியோ <laughs> ஒரு கொட்டேஷன் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுக்கு நம்பிக்கை தர மாதிரி கொட்டேஷன்ஸ் எது எது இருக்கும் நீங்கள் லைஃப்பில் எவ்வளோ பார்த்துருப்பீங்க சரிங்களா அதில் உங்களுக்கு பிடிச்சது நம்பிக்கை தர மாதிரி என்ன கொட்டேஷன் இருக்கோ அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பேப்பரில் எழுதி உங்கள் கண்ணில் படுற மாதிரி அதாவது நீங்கள் எந்த இடத்துல உட்காந்து வீட்டில் படிப்பீங்களோ அந்த இடத்துல உங்கள் கண்ணில் படுற மாதிரி செவுத்தில் ஒட்டி வச்சு அதை டெய்லியுமே பார்த்து உங்கள் கான்ஃபிடென்ட் ட்ராவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாலே நம்ம கான்ஃபிடென்ட் லெவல் ஹை லெவலில் இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம ரிசல்ட் பாசிட்டிவாக தான் அமையும் சரிங்களா நம்ம படிக்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இதெல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மற்றவங்களோட அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ படித்தது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இருந்தாலுமே பார்த்தோன்னா நீங்கள் இதையுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணாலே நம்ம ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாசிட்டிவாக அமையும் இதோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவை கன்க்ளூட் பண்ணிப்போம் இந்த வீடியோவை பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்ய